A fenyőrű lekvárnál ne kilóban gondolkodjunk, mint az egyéb lekvároknál, amelyeket buktába, palacsintába töltünk, darás tésztára dobunk, vagy kenyére kenünk. Ezt nem. Ezt csak kiskanállal fogyasszuk naponta egy-két alkalommal. Az egészségünk megőrzése érdekében ugyanis nagyon hatékony gyógyszer felső léguti megbetegedések ellen. Gyulladás csökkentő, nyákoldó, köptető hatása mellett pedig nagy mértékben immunizál és vitalizál. Valójában ez nem más, mint a cukorral készült fenyőrügy szirup. Tovább gondolt legfárá főzött változata némi citromlével ízesít fe, ami tényleg csak ízjavítóként kerül bele, hiszen a főzés során a citrom cévit, amin tartalmának gyakorlatilag lőttek annak annyi. A vörös fenyőt kerüljük, mert állítólag vesekárosodást okoz, a fenyőhöz iker testfér szintjén hasonlító tiszafa pedig szó szerint mérgező. Tehát nagy, úgy néz ki, mint mondjuk a lucfenyő, azt hiszem lucfenyőhöz hasonlít legjobban, annyi különbség, hogy nagyon puhák a, a levelei. Na hát ezért én biztosra megyek, és minden egyéb fenyőt kerülök a témában, csak a luc fenyő jöhet nálam számításba. De ezt, ezt és még néhány ö, dolgot elmondtam a 172. videómban, amiben a, a mézbe áztatott fenyőrügyet ismertetem, linkje a leírásban megtalálható. Nagyon ajánlom megnézni, mert legalább ugyanilyen hatékony az egészségünk megőrzése érdekében, mint a fenyőrügy lekvár. A lekvár elkészítése nagyon egyszerű. A Fenyőrügy, leszedett fenyőrügyek súlyával megegyező mennyiségű cukrot, kevés vizet és citromlevet főzök össze, majd botmixerrel pépesítem és mehet a befőttes üvegbe. És most pedig gyűjtés, aztán majd irány a konyha. Thank you. 